மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் அண்டு மெமரி ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணுறாரு ஒரு ப்ரோக்ராமர் டைப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறார் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அது வந்து ப்ரோக்ராமர் யூஸ் பண்ணுற அட்ரஸஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரியான அட்ரஸஸ் பேர் வந்து என்னென்னா விர்ச்சுவல் அட்ரஸஸ் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து செட் ஆஃப் சச் அட்ரஸ் அதில் வந்து ஒரு குரூப்பு ஒரு செட்டு இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னா அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ரோ இந்த மாதிரியான ஸ்பேஸ் ஆர் ஸ்பாட் வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னா மெயின் மெமரியில் இருக்கும் அதை அது வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணுன்னா ஃபிசிக்கல் மெமரியில் இருக்கிற ப்ரோக்ராமை ரெஃபர் பண்ணி எடுக்கும் அந்த ஸ்பேஸுக்கு பேர் என்னென்னா மெமரி ஸ்பேஸ் அதாவது மெமரி ஸ்பேஸுங்கிறது வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மெயின் மெமரியில் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து செகண்டரி மெமரியில் ஸோ இது தான் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஆக்சிலரி மெமரி அதாவது செகண்டரி மெமரி இதில் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது டேட்டா ஒன் டேட்டா ஒன் கமா டூ இதெல்லாம் டேட்டா இந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டா ஸோ இந்த அட்ரஸ் பேர் வந்து என்னென்னா அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் ஓகேவா இதுக்கு பேர் வந்து என்னென்னா இது வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணுது இந்த மெயின் மெமரியில் இருக்கிற அட்ரஸ் வந்து இங்கே இருக்கிற ப்ரோக்ராமாக ரெஃபர் பண்ணுது சரியா ஸோ இது வந்து மெமரி ஸ்பேஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இதில் வந்து என்ன இது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க அதாவது த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோடு இன்க்ளூட் டுவெண்ட்டி பிட் பட் ஃபிசிக்கல் மெமரி அட்ரஸ் கேன் ஒன்லி டிஃபைன் ஃபிஃப்டீன் பிட்ஸ் ஸோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிட்டு இருபது பே பிட் இருக்குது ஆனால் பதினஞ்சு பிட்டு தான் ஃபிசிக்கல் மெமரி அட்ரஸ் இருக்கும் ஆனால் சிபி என்ன பண்ணுன்னா ரெஃபர் பண்ணி எடுத்து அந்த ப்ரோக்ராமை ஃபிசிக்கல் மெமரியிலேருந்து எடுத்துக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா மேப்பிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மெயின் மெமரிக்கும் இந்த அதாவது மெமரி ஸ்பேஸுக்கும் அட்ரஸ் ஸ்பேஸுக்கும் இடையில் ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் அதாவது ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஏற்படுது அதுக்கு பேர் தான் நம்ம மே மேப்பிங் அப்படிங்கிற இங்கே வருங்க மேப்பிங்கிறது வந்து ஆக்டிவ் ப்ரொசீஜர் விச் டிஃபைன் தட் ஈச் அட்ரஸ் இஸ் இன்டர்பிரட்டட் இமீடியட்லி ஆஸ் அ வேர்ல்டு ரெஃபரன்ஸ்ட் பை த சிபியு ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து த ஃபிசிக்கல் மெமரி ஃபிசிக்கல் மெமரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சிமிலர் பார்ட்டாக பிரிக்கிறோம் ஓகேவா ப்ரோ செட் ஆஃப் சிமிலர் சைஸ் சிரி சிமிலர் சைஸாக பிரி பிரி நம்ம இல்லை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து பிரிக்குது அதுக்கு பேர் வந்து பிளாக் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த பிளாக்குங்கிறது வந்து அறுபத்தி நாலுலேருந்து நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு வேர்ட்ஸ் அளவு என்னென்னா மாறுபடும் ஓகேங்களா ஸோ த டேம் பேஜ் டிஃபைன் த அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் ஆஃப் அ சிமிலர் சைஸ் ஸோ பேஜுங்கிறது வந்து என்னென்னா அட்ரஸ் ஸ்பேஸை சிமிலர் சைஸில் பிரித்தோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து பேஜ் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க மொத்தமாக ஈவன் தோ போத் பேஜ் அண்ட் பிளாக் ஆர் டிவைடட் இன்டு செட் ஆஃப் ஒன் கே வேர்ட்ஸ் பேஜ் டிஃபைன் த கிளஸ்டர் ஆஃப் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் பேஜுங்கிறது வந்து என்னென்னா அட்ரஸ் ஸ்பேஸோட ஒரு தொகுப்பு பிளாக்குங்கிறது வந்து மெமரி ஸ்பேஸோட ஒரு தொகுப்பு ஓகேங்களா த ப்ரோக்ராம் ஆர் ஆல்சோ டிவைடட் இன்டு ப்ரோக்ராம்ங்கிறது வந்து எதாவது டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பேஜஸாக டிவைட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக் செக்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரோக்ராம் வந்து ட்ரான்ஸ் ஆக்சலரி மெமரியிலேருந்து மெயின் மெமரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஏன்னா மெயின் மெமரியில் தான் ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரன் ஆகும் ஓகேங்களா த டேம் பேஜ் ஃப்ரேம் இஸ் அ டைம் கேன் ரெக்னைஸ் ஏ பிளாக் ஸோ பேஜ் ஃப்ரேம் வந்து பிளாக்னால ரெக்னைஸ் பண்ணப்படும் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அட் எனி கிவன் டைம் அப் டு ஃபோர் பேஜ் ஆஃப் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் கேன் பி ஆக்சஸபிள் இன் மெயின் மெமரி இன் எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபோர் பிளாக்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து ஃபோர் மொத்தம் எத்தனை அட்ரஸ் ஸ்பேஸில் வந்து எட்டு எட்டு கே அதாவது எட்டு பிளாக்காக இருக்குது மெமரி ஸ்பேஸில் நாலு தான் இருக்குது ஸோ அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் அதிகமாகவும் மெமரி ஸ்பேஸ் கம்மியாகவும் இருக்குது ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகிறது வந்து மெமரி ஸ்பேஸில் தான் ரன் ஆகும் ஆனால் இங்கே எத்தனை கே இருக்குது எட்டு கே இருக்குது ஆனால் இங்கே நாலு கே தான் இருக்குது அப்போ முழு இதுவுமே வராது அப்போ என்ன பண்ணோம்
இது வந்து ஆக்சிலரி மெமரி அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கிறது அந்த ப்ரோக்ராமை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த அட்ரஸ் ஸ்பேஸை தான் பேஜஸாக இப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் சைஸாக இப்போ இது நாலு நாலு பேஜ் இந்த நாலு பிளாக்கில் வந்து என்ன ரெஃபர் பண்ணி எடுத்து ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சு இது கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த நாலு வந்து அடுத்த நாலோ மூணோ வந்து உள்ளே வந்து ரன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வர்றது தான் வந்து என்னென்னா மேப்பிங் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அட்ரஸ் மேப்பிங் யூசிங் பேஜஸ் ஸோ இப்போ நம்ம சொன்னது தான் இது ஸோ மேப்பிங் ஃப்ரம் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் ஸோ இந்த அட்ரஸ் ஸ்பேஸிலிருந்து மெமரி ஸ்பேஸ் அதான் அட் ஃப்ரம் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ்லேருந்து மெமரி ஸ்பேஸ் இஸ் மேட் அவைலபிள் இஃப் ஈச் விர்ச்சுவல் அட்ரஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி டிஃபைன் பை டூ நம்பர் ஸோ இதில் வந்து ஒவ்வொன்றும் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறது வந்து ஒவ்வொரு விர்ச்சுவல் அட்ரஸையும் ரெண்டு இது ஒன்று வந்து பேஜ் நம்பர் அட்ரஸ் அண்டு எ லைன் ஸோ லைன் வித் இந்த பேஜ் அது லை எந்த பேஜில் ஓட லைனை வந்து சொல்லுது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து பேஜ் இது ஏற்கனவே சொன்னதான் இப்போ இங்கே வந்து எட்டு கே இருக்குது அப்போ எட்டு கேனால் இதை டூ பவர் த்ரீன்னு எழுதலாம் கேனால் ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு கே கிலோ பைட் அப்படின்ட்டு அப்போது அது வந்து டென் டூ பவர் டென் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அப்போ ரெண்டையும் சேர்த்துனா டூ பவர் தேர்ட்டின் இருக்குது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் கேனா டூ பவர் டூன்னு எழுதுனா கேனா டென் பவர் டென் பவர் சாரி டூ பவர் டென்னு அப்போ டூ பவர் டுவெல் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டூ பவர் டுவெல் எடுத்து அப்படியே ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ஸோ இங்கே ஸோ இதோட சைஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து பிளாக் பாருங்கள் மொத்தம் நாலு பிளாக் தான் இருக்குது இந்த நாலு பிளாக்கு இந்த நாலு பேஜை எடுத்துகிட்டு முதல்ல ரெஃபர் பண்ணி ரன் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நாலு பிளாக்கை எடுத்து ரன் பண்ணும் ஓகேங்களா பேஜ் டேபிள் ஸோ பேஜ் டேபிள் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ மேப்பிங் பிட்வீன் விர்ச்சுவல் அட்ரஸ் யூஸ்டு பை அ ப்ராசஸ் அண்டு கரஸ்பாண்டிங் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் இன் த சிஸ்டம் மெமரி அதாவது விர்ச்சுவல் அட்ரஸுக்கும் ப்ராசஸ்னால் யூஸ் பண்ணுற விர்ச்சுவல் அட்ரஸுக்கும் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் அதுக்கும் இடையில் வந்து என்னென்னா ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது மேப்பிங் நடக்கும் அந்த மேப்பிங்கை ஸ்டோர் பண்ணுற டேபிள் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் பேஜ் டேபிள் அப்படிங்கிற பேஜ் டேபிள் என்ட்ரிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா தட் ஸ்டோர் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் பர்டிகுலர் பேஜ் ஆஃப் மெமரி ஸோ பே பர்டிகுலர் பேஜ் ஆஃப் மெமரி வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பிடி கண்டைன் இன்ஃபர்மேஷன் சச்சஸ் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் ஆஃப் த பேஜ் இன் மெமரி வெதர் த பேஜ் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் மெமரி ஆர் நாட் ஸோ இது வந்து இது பண்ணும் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது பிடி இப்போ ப்ராசஸ் டேபிள் இந்த பேஜ் டேபிள் என்ட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் வச்சுருக்கோம் அதனால தான் வந்து மெமரியை எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம கையாள முடியும் ஓகேங்களா பேஜ் டேபிள் என்ட்ரி இந்த பேஜ் டேபிள் டிபெண்ட் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் விர்ச்சுவல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் ஸோ விர்ச்சுவல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸை பொறுத்து இந்த பேஜ் அதை விர்ச்சுவல் அட்ரஸ்னால் அந்த ப்ரோக்ராமோட சைஸை பொறுத்து ப்ராசஸோட சைஸை பொறுத்து அதை யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணோம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து பேஜ் டேபிள் என்ட்ரி இதில் வந்து ஃப்ரேம் நம்பர் இருக்கும் ப்ரெசன்ட் ஆர் ஆப்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ்னால் அந்த இதுக்கு பேஜ் நம்பரை ரெஃபர் பண்ணுறது கேட்ச் கேட்சிங் த மெமரி டர்ட்டி பிட்டுன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும் மாணவர்கள் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்